एवरी वन एम प्रियंका शाइन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथेलाइट इन दिस वीडियो वील कंटिन्यू विद एक्सरसाइज फोर्टीन ई फ्रॉम चैप्टर इक्वेजन ऑफ अ लाइन सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर सिक्स वन कॉमा फाइव एंड माइनस थ्री कॉमा माइनस वन आर द कोर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइज ए एंड सी रिस्पेक्टिवली ऑफ रॉम्बस ए बी सी डी फाइन द इक्वेजन ऑफ द डायगनल ए सी एंड बी डी देर इज अ रॉम्बस ए बी सी डी सो फॉर अ रॉम्बस वी नो ऑल द साइड आर कॉन्ग्रुवेंट A, B, C, D. Complete the circle. Okay. A, B, C, D or A, B, C, D. You can go any way. Anti-clockwise or clockwise. Wherever you start from. Even if you are starting from your A, B, C, D or A, B, C, D. Okay. Don't go A, B, C, D. That is breaking the cycle. So A, B, C, D is the rhombus, and we are given the coordinates of A and C. फर्स्ट वन इज फॉर द फर्स्ट पॉइंट दैट इज ए एंड सेकेंड फॉर द सेकेंड पॉइंट सो ए का कोऑर्डिनेट्स है वन कॉमा फाइव एंड सी का कोऑर्डिनेट्स माइनस थ्री कॉमा माइनस वन वी हैव टू फाइंड द इक्वेश ऑफ डायगनल्स ए सी एंड बी डी लेट्स ज्वाइन द डायगनल्स ए सी बी डी ओके ए सी का इक्वेजन इजिली मिल जाएगा we have a ka coordinates we have c ka coordinates so we can easily find the slope of ac for slope i just have to subtract the y coordinates and then the x coordinates so minus 1 minus 5 upon minus 3 minus 1 or 5 minus minus 1 upon 1 minus minus 3 okay so you will easily get the slope for ac okay i'm taking slope as m1 because there will be two slopes we have to find equations of two lines uh, ac and bd so ac ke liye i'm taking slope as m1 we have slope a ka coordinates we'll take as x1 y1 okay so we have slope we have x1 y1 using the formula y minus y1 equals to m into x minus x1 put the values of y1 x1 and m1 okay in place of m i have taken m1 so put the values we have everything so you will easily get the equation of ac theek hai for bd how will we find the equation for that again we need slope first thing is slope how will we find slope of bd for a rhombus the diagonals are perpendicular bisectors okay they are perpendicular to each other and they also bisect each other so bd will be divided into equal parts and ac will be divided into equal parts at this point so let's name this point as m okay now m lies on bd m bd pe lie karta hai so if i find the coordinates of m i will have one point ka coordinates which is lying on bd all right so i need to find m ka coordinates how will i find that m is also lying on ac because it is at the point of intersection of bd and ac so m is lying on ac and it is midpoint of ac hai right? na midpoint hai of ac so using midpoint formula i'll get the coordinates of m I know A का coordinates, I know C का coordinates. I can easily find the coordinates of M using midpoint formula. All right. All I have to do is add the x coordinates divide by two, add the y coordinates divide by two. I'll get the coordinates of M. Okay. Now I'll have coordinates of M. Let's take this as x two y two. And BD का slope find out करना है. We know that the two lines are perpendicular, and perpendicular lines के लिए product of the slopes is equal to minus one. So AC का slope we have taken as m1, BD का slope we'll take as m2. So m1 into m2 will be equal to minus one. M1 we are getting, है ना? First when we are find, finding the equation of AC, m1 मिल जाएगा. Put M1 का वैल्यू यू इजीली गेट M2 का वैल्यू दैट इज स्लोप ऑफ BD. सो फॉर BD डी वील गेट द स्लोप वील हैव वन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स यूज द फॉर्म्यूला ओके 
So over here, you will take y minus y2 is equal to m2 into x minus x2. x2, y2, m ka coordinates hai, okay? Put that, m2 we will get from here. So you will easily get the equation of BD, okay? So first we will find the equation of AC and then we will proceed to BD. First draw the figure and then start with the solution. We will write down a few statements. Quadrilateral ABCD is a rhombus and diagonals AC and BD intersect at point M. A we are taking as X1, Y1 and M as X2, Y2. And slopes of AC and BD we are taking as M1 and M2 respectively. Okay. First we will find the equation of AC. For that we will find the slope. So consider diagonal AC for diagonal AC. A we know it is 1 comma 5 and C is minus 3 comma minus 1 okay so slope that is m1 will be subtraction of y coordinates first so minus 1 minus 5 upon minus 3 minus 1 okay you can also go the other way around 5 minus minus 1 that will become 5 plus 1 upon 1 minus minus 3 that will become 1 plus 3 okay so this will give minus 6 and minus 4 minus minus plus ho jayega. and 2 3s are 2 2s are so 3 upon 2 is the slope of ac now for ac we have the slope we know a is x1 y1 let us find the equation So write down a x1 y1 is 1 comma 5 and m1 is 3 upon 2. So the equation of diagonal ac is y minus y1 equals to m1 into x minus x1. Let's put the values y minus y1 is 5 and m1 is 3 by 2, x minus x1 is 1. Put brackets over here, 2 ko shift karenge, so multiply hoga. 3 into x minus 1. Let's open the brackets on both the sides. So 2y minus 10 is equal to 3x minus 3. Okay. So... 2y is equal to 3x shifting 10 over here plus 10 minus 3 that gives 7. So it will be 3x plus 7. So the equation is 2y equals to 3x plus 7. Okay. Equation of line mil gaya. So write down, write the final statement. The equation of diagonal AC is 2y equals to 3x plus 7. Okay. You can also keep it in standard form. In standard form, it will become y is equal to 3 by 2x plus 7 by 2. Okay. For diagonal BD, we need coordinates of M and the slope of BD. So let us find the coordinates of M first using midpoint formula. So write down M is the midpoint of AC. So by midpoint formula, m x2 y2 will be adding the x coordinates first. For x coordinate, add and then divide by 2. So 1 plus minus 3 divided by 2. And for y coordinates, 5 plus minus 1 divided by 2. Okay. Plus minus minus ho jayega. Yaha pe bhi same thing. So 1 minus 3 upon 2 and 5 minus 1 upon 2. One minus three gives minus two upon two, and this will give four upon two. Two ones are two twos are. 
so we are getting minus 1 comma 2 we got the coordinates of m now we will find slope of bd for that we will need slope of ac slope of ac we got as 3 upon 2 right so write down ac is perpendicular to bd diagonals of a rhombus okay so ac and bd perpendicular hai so product of their slopes will be equal to minus 1 so ac ka slope hai m1 bd ka slope hai m2 m1 into m2 will be equal to minus 1 m1 is 3 by 2 m2 we have to find shifting 3 by 2 on the other side it will become reciprocal so 2 upon 3 ho jayega that gives minus 2 upon 3 okay for diagonal BD, we have coordinates of M, we have slope of the line. Let us find the equation. So, the equation of diagonal BD is y minus y2 equals to m2 into x minus x2. Let's put the values. y2 is 2 m2 is minus 2 by 3 put brackets x minus x2 is minus 1 so minus 1 we'll put in brackets put box brackets outside okay 3 ko shift karte hai so 3 into y minus 2 equals to minus 2 into minus minus plus ho jayega let's open the brackets 3y minus 6 is equal to minus 2x minus 2 x wala term negative hai so i'm shifting on the other side it will become positive i'll write x term first then y term and shifting 6 on the other side 6 will become positive 6 minus 2 gives 4 2x plus 3y equals to 4 is the equation of the line try to keep all the terms positive okay so this is the reason i shifted x over here and number on the other side all right so this is the equation of diagonal BD. Write down the final statement. The equation of diagonal BD is 2x plus 3y equals to 4. Let's read the next question. Question number 7. Show that a3, 2, b6, minus 2 and c2, minus 5 can be the vertices of a square. First part find the coordinates of its fourth vertex D if a, b, c, d is a square. Second part, without using the coordinates of vertex D, find the equation of side AD of the square and also find the equation of diagonal BD. Very lengthy question. Let us solve it in parts. First, what is given? We have to prove that A, B and C can be the vertices of a square. We have to prove that they can be the vertices of a square. Let's draw a square. Okay. A, B, C, D. Okay. D, we will come to that part later on. So, let's just draw A, B, C, D. Complete the circle clockwise or anti-clockwise. A, B, C, D. We need to prove that A, B and C are a part of a square. D yahan pe nahi poocha hai. Only A, B and C. A ka coordinates hai 3 comma 2, B ka coordinates 6 comma minus 2, C ka coordinates 2 comma minus 5. For a square, we know each side is equal, each side is congruent. So, all sides will be congruent. Alright. What I need to prove is A, B and B, C are congruent. Yaha pe D involved nahi ho hai. So, A, D and C, D we are not going to consider. Only A, B and B, C. Only A, B and B, C because A, B and C hi poocha hai. So, A, B and B, C should be congruent. Hai na? A, B ka length find out karna padega and B, C ka bhi length find out karna padega. How will we find? Using distance formula. Okay. So, distance formula is under root x1 minus x2 the whole ka square plus y1 minus y2 the whole ka square. To find length of A, B. I need to subtract x coordinates and then y coordinates square kar do. Okay. So it does not matter in which order you are subtracting because ultimately it is getting squared. Okay. So 3 minus 6 the whole ka square plus 2 minus minus 2 the whole ka square and under root rahega. Alright. 
on solving you will get length of ab same way we will find length of bc considering the coordinates of b and c bc ka length find out karenge ab and bc ka length you should get same okay you should get it same jo bhi iska length hai wohi iska length if this is 4 units this should be 4 units if this is 10 units this should be 10 units the lengths should be congruent what is the other thing second part ab and bc should be perpendicular hai na the ang every angle of a square is a right angle so these we are not going to consider because yahan pe d involve ho raha hai d we don't need to consider in first part so d ko nahi consider karna hai only this angle we need to prove that it is a right angle all right so how will we prove that it is a right angle ए बी एंड बी सी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे ओके सो इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ ए बी एंड बी सी इज इक्वल टू माइनस वन देन दे आर पपेंडिक्यूलर है ना फॉर पपेंडिक्यूलर लाइन्स प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू माइनस वन सो इफ स्लोप ऑफ ए बी इन टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू माइनस वन देन द लाइन्स आर पपेंडिक्यूलर ए बी एंड बी सी आर पपेंडिक्यूलर ओके सो वी नीड टू प्रूव टू थिंग्स फर्स्ट इज लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी ये प्रूव करना है ये प्रूव करना है सो ए बी एंड बी सी का लेंथ फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सेकेंड वी नीड टू फाइंड स्लोप ऑफ ए बी एंड बी सी देन द प्रोडक्ट ओके सो जो भी इसका स्लोप है इन टू स्लोप ऑफ बी सी ए बी का स्लोप इन टू बी सी का स्लोप यू शुड गेट माइनस वन सो टू थिंग्स वी नीड टू प्रूव ओके फर्स्ट इज इक्वल साइज Second one is perpendicular. Okay, AB perpendicular to BC. Okay, this we'll get using the slopes. How will we find the slopes of AB and BC? A and B का coordinates पता है, B and C का भी coordinates पता है. Use the formula. First subtract the y coordinates, then the x coordinates. So AB के लिए subtract the y coordinates, then the x coordinates. same way for bc subtract the y coordinates then the x coordinates okay so slopes easily mil jayega okay so let us now solve the first part then we'll come to the remaining part of the question draw a proper figure and then start with the solution so first we'll write down the coordinates of ab and c to prove that they are vertices of a square we need to prove two things first ab equal to bc and second is ab perpendicular to bc so first let us prove that ab is equal to bc we'll use distance formula over here so write down using distance formula ab will be Under root subtraction of x coordinates, three minus six, the whole square, plus two minus minus two, the whole square. So three minus six gives minus three, the whole square, plus two minus minus plus. हो जाएगा two plus two, the whole square. Okay. थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा ओके माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस ही मिलेगा सो स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव वी नो फोर का स्क्वायर दिस विल गिव नाइन प्लस सिक्सटीन विच इज स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव दैट गिव्स फाइव ऑल राइट सो लेंथ विल बी फाइव यूनिट्स वी डोंट नो वेदर इट इज सेंटीमीटर मीटर वी डोंट नो द यूनिट सो वील टेक इट एज फाइव यूनिट्स ओके Length of AB we got as five units. Similarly, we'll find length of BC. Again, write down using distance formula. BC will be square root of x coordinates ka subtraction six minus two, the whole ka square. Then y coordinates ka subtraction so minus two minus minus five, the whole ka square. Six minus two gives four. Four square plus minus two minus minus plus five. The whole square. So this will give sixteen plus five minus two is three. Three 
square that will give 9. So 16 plus 9 is 25. Again we are getting 5 units. Okay. So we are getting AB and BC as 5 units. Okay. We should get because we need to prove. So therefore AB is equal to BC is equal to 5 units. Alright. Second thing that we need to prove is slope of AB into slope of BC is equal to minus 1. For that we need to find slopes of AB and BC. Pehle find out karte hai. So for AB slope will be subtracting the y coordinates first minus 2 minus 2 upon 6 minus 3 okay so minus minus sign negative over add karenge 4 ho jayega 6 minus 3 is 3 so slope of ab is minus 4 by 3 same way we will find slope of bc for bc again we will subtract the y coordinates first minus 5 minus minus 2 upon x coordinates 2 minus 6 so minus 5 minus minus plus ho jayega. 2 minus 6 is minus 4 2 minus 5 will give minus 3 upon minus 4 so this gives 3 upon 4 you can say it like this only minus 4 upon 3 hai, 3 upon 4 hai. they are negative reciprocal of each other so slope of a b into slope of b c is equal to here we are not saying that it is equal to minus 1 you need to prove that they are equal to minus 1 okay so slopes ka products lena padega yahan pe so minus 4 upon 3 into 3 upon 4 okay you will not equate it as equal to minus 1 normally we solve like that right yahan pe prove karna hai ki minus 1 mil raha hai so 4 4 cancel ho jayega 3 3 cancel ho jayega we are getting minus 1 so yes a b and b c are perpendicular so you will write down slope of a b into slope of b c is equal to minus 1 therefore a b is perpendicular to b c so we proved both the things first thing we proved a b is equal to b c and a b is perpendicular to b c so these conditions are satisfied box kar do ye final likhna hai wapas se okay after you get this write down both the things a b is equal to b c and a b is perpendicular to b c therefore a b and c can be the vertices of a square after this you will write down therefore a 3 comma 2 b 6 comma minus 2 and c 2 comma minus 5 can be the vertices of a square okay now we'll come to the first part of the question let's read the first part of the question find the coordinates of its fourth vertex d if a b c d is a square so now we are assuming that a b c d is a square so we can apply properties of the square ka pe, okay? So A, B, C, D is a square and we need to find coordinates of D. D ka coordinates kaise find out karenge? D is the point of intersection of A, D and C, D. It is the point where the two lines are meeting. So if I find equations of A, D and C, D, I can solve the two linear equations and find out the coordinates of D. Okay, two linear equations solve karna padega and solve karke jo x and y ka value milega that will be the coordinates of D. Okay, so first thing that I need to do is find AD and CD ka equations. Okay, then only I'll be able to solve them. Okay, solving part is easy. First is finding equations. A D ka equation find out karne ke liye I have A ka coordinates I need slope of A D now here comes the property of square opposite sides are parallel 
सो ए डी एंड बी सी का स्लोप इक्वल होगा ओके बी सी का स्लोप आई ऑलरेडी नो आई फाउंड इट अर्लियर सो बी सी का स्लोप है थ्री अपॉइंट फोर सो ए डी का स्लोप भी थ्री अपॉइंट फोर हो जाएगा पैरल लाइन है सेम वे फॉर इक्वेजन ऑफ सी डी आई हैव वन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आई नीड द स्लोप सी डी इज पैरल टू ए बी ए बी का स्लोप आई हैव and we know parallel lines have equal slopes so cd and ab ka slopes equal hoga so for ad i have slope i have one point ka coordinates i can find the equation using the formula okay same way for cd i have one point ka coordinates i have the slope i just need to put the values and find the equation okay once i get the equation of ad and cd दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है सॉल्व करके एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है दिस वैल्यू दीज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी ओके वी हैव टू राइट डाउन अ फ्यू स्टेटमेंट्स अगेन क्वाड्रोलैट्रल ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर डे फो ए बी इज पैरल टू सी डी एंड बी सी इज पैरल टू ए डी दैट इज ऑपोजिट साइड ऑफ द स्क्वेयर विल बी पैरल ओके ए बी एंड सी डी पैरल है देफो दे आर स्लोप्स विल बी इक्वल सो स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री सो सी डी का स्लोप भी माइनस फोर बाई थ्री हो जाएगा एंड सेम वे ए डी का स्लोप विल बी इक्वल टू बी सी का स्लोप दैट इज थ्री बाई फोर ओके सो वील राइट दिस डाउन नाउ वील फाइन द इक्वेज ऑफ ए डी एंड सी डी सो फर्स्ट लेट एस फाइंड आउट इक्वेजन ऑफ ए डी For A D, we have A ka coordinates. Take this as x one by one, okay? And slope we are taking as m one. So slope is three by four, and A x one by one is three comma two. So the equation of A D is डोंट यू शॉर्ट फॉर्म्स फुल वर्ड्स लिखना है वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन ओके सो वाई माइनस वाई वन क्या है टू एम वन इज थ्री बाई फोर एक्स माइनस एक्स वन इज थ्री पुट ब्रैकेट्स हो गई और फोर को शिफ्ट करेंगे सो so मल्टीप्लाई होगा लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स ऑन बोथ द साइड्स 4y minus 8 is equal to 3x minus 9. Okay, so linear equations obtain करना है. In linear equations, how they are written? How are linear equations written? In normal form, it is ax plus by equals to c. So x and y term left hand side पे होगा. And जो भी number है वो right hand side पे होगा. Okay, so we'll bring the equation in that form only. दोनों इक्वेशंस ए डी एंड सी डी दोनों इक्वेशंस हम लोग वही फॉर्म में लिखेंगे एक्स एंड वाई ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन दी अदर साइड सो शिफ्टिंग फोर वाई ओवर योर फर्स्ट आई शिफ्ट फोर वाई ओवर योर आई वांट टू कीप थ्री एक्स पॉजिटिव ओके यू कैन डू दी अदर वे अराउंड आल्सो सेम ही होगा इट डज नॉट मेक अ बिग डिफरेंस नाइन माइनस एट इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फोर वाई ऑल राइट आई ग्रुप एक्स एंड वाई टूगेदर एंड नंबर्स टूगेदर 9 minus 8, 1 हो जाएगा इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फोर वाई नाउ स्विच द साइड थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू वन वी गॉट इक्वेजन ऑफ ए डी ओके ए डी का इक्वेजन मिल गया इट इज थ्री एक्स माइनस फोर वाई इक्वल्स टू वन नाउ वील फाइंड सी डी का इक्वेजन ओके सेम वे हम लोग लिखेंगे फॉर सी डी we have coordinates of c so c we are taking as x2 y2 that is 2 comma minus 5 and m2 is equal to minus 4 by 3 okay so write this down now we can easily find the equation of line cd so the equation of cd is y minus y2 equals to m2 into x minus x2 let's put the values of x2 y2 and m2 
y2 है माइनस फाइव एम टू इज माइनस फोर बाई थ्री एक्स माइनस एक्स टू इज टू ओके योर पुट बॉक्स ब्रैकेट्स बिकॉज थ्री शिफ्ट करेंगे सो मल्टीप्लाई होगा थ्री इन टू वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस फोर इन टू एक्स माइनस टू ओपनिंग द ब्रैकेट्स थ्री वाई प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस एट हो जाएगा अगेन वील राइट द इक्वेजन इन लीनियर इक्वेजन फॉर्म एक्स एंड वाई इन एल एच एस एंड द नंबर इन आर एच एस सो एक्स वाला टर्म नेगेटिव है शिफ्ट एक्स टर्म ओवर योर इट विल बिकम पॉजिटिव ऑन वन साइड नंबर ऑन द अदर साइड सो एट माइनस फिफ्टीन हो जाएगा दैट विल गिव माइनस सेवन ओके सो वी गॉट द इक्वेजन ऑफ सी डी ऑल्सो लेट आर सॉल्व द टू इक्वेजन नाउ मार्क द टू इक्वेजन एज वन एंड टू रिस्पेक्टिवली नाउ वी हैव टू सॉल्व द टू इक्वेजन फॉर दैट को एफिशियंस इक्वल करना पड़ेगा सो आई मेक को एफिशियंस ऑफ वाई इक्वल ओके सो यहाँ पे फोर है यहाँ पे थ्री है फोर एंड थ्री का एल सेम हो जाएगा ट्वेल्व so i need to multiply this equation by 3 and this equation by 4 so the coefficient of y will become equal so let's multiply equation 1 by 3 multiplying equation 1 by 3 so 3 into 3x minus 4y is equal to 1 that is 9x minus 12y is equal to 3 Mark this as three. Same way, we'll multiply this by four. So multiplying equation two by four. So four into four x plus three y equals to minus seven. So sixteen x plus twelve y is equal to minus twenty eight. Mark this as four. So y का coefficient same है अब twelve twelve है. ओके सो वी जस्ट नीड टू एड द टू इक्वेशन बिकॉज साइंस आर ऑपोजिट यहाँ पे प्लस है यहाँ पे नेगेटिव है सो एड करके वील सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फर्स्ट ओके वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स पुट इट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन वन टू थ्री फोर किसी में भी सब्सटीट्यूट करो वाई का वैल्यू मिल जाएगा एंड वंस यू गेट एक्स एंड वाई दीज आर द कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी ओके सो वील एड द टू इक्वेशन राइट ऑन द स्टेटमेंट बिफोर दिस एडिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर Now 12y 12y cancel हो जाएगा 9x plus 16x 9 plus 16 gives 25x and 3 minus 28 will be minus 25. Okay, so x will be minus 25 upon 25 that gives minus 1. So x का value मिल गया. Okay. Now we'll find y का value. So we'll put x का value in equation 1 i'll put it in 1 because 1 has smaller values easy ho jayega so putting x equal to minus 1 in equation 1 so equation 1 is 3x minus 4y equals to 1 so 3 into minus 1 minus 4y equals to 1 so minus 3 minus 4y equals to 1 Shifting three on the other side, okay. So minus minus four y will be equal to one plus three. That gives minus four y equals to four. So y is equal to four upon minus four. Minus numerator me jaega, okay. So minus one. X minus one, y minus one. So minus one comma minus one are the coordinates of D. Okay. So after this, you will write down the coordinates of point D are minus one comma minus one. Okay. I don't have enough space to write over here. Please don't forget the statement. We had to find the coordinates of D. Okay. So write down the coordinates of point D are minus one comma minus one. Coming to second part of the question. Without using the coordinates of vertex d, find the equation of side AD of the square and also find the equation of diagonal BD. Without using the coordinates of d, 
we need to find the equation of AD. AD ka equation we already found in first part. Hai na? Without using coordinates of D, we already found it. So, write down the equation of side AD is 3x minus 4 by equals to 1. Ye hum log already mil gaya tha. So, we have this. We also need to find the equation of diagonal BD. BD ka equation find out karna hai. I cannot use the coordinates of D. So, for BD, I have coordinates of B, but I do not have slope. Slope kaise find out karing? BD and AC are perpendicular. Diagonals of a square are perpendicular bisectors. Okay. So, they are perpendicular. AC ka slope agar mujhe mil gaya, then BD ka slope mujhe mil jayega. Because slope of AC into slope of BD will be equal to minus 1. Perpendicular lines. Hai na? For perpendicular lines, product of the slopes is equal to minus 1. So, slope of AC into slope of BD is equal to minus 1. AC ka slope mujhe easily mil jayega. Because A ka coordinates pata hai, C ka coordinates pata hai. Using the formula, I'll get AC ka slope, okay? So, AC ka slope mujhe mil gaya. Then, BD ka slope bhi mujhe easily mil jayega using this, okay? Once I have slope of BD and B ka coordinates, I can easily find the equation, okay? Using the formula, right? So, x1, y1, b ka coordinates ho jayega, m mujhe yahaan se mil jayega. So, I'll get the equation of bd. First, we'll find slope of diagonal ac. So, slope of ac, subtracting the y coordinates first. So, minus 5 minus 2 upon x coordinates, 2 minus 3, okay? So, minus minus I add karenge and sign will be negative. Here we'll get minus 1. Minus into minus plus ho jayega. 7 upon 1 is 7. Slope of AC, 7 hai. AC and BD are perpendicular because they are diagonals of a square. So, write down AC is perpendicular to BD diagonals of a square. Therefore, the product of the slopes will be equal to minus 1. Slope of AC into slope of BD is equal to minus 1. AC ka slope has 7. 7 into slope of BD is equal to minus 1. So, slope of BD kya ho jayega? Shifting 7 on the other side, minus 1 upon 7 ho jayega. Okay. For BD, we have slope. B ka coordinates we'll take as capital X1, capital Y1 because small x and y we have already used over here. So, B is X1, Y1. Let us find the equation of BD. So, the equation of diagonal BD is Y minus Y1 equals to M into X minus X1. Let's put the values Y1 hai minus 2 m is minus 1 upon 7, x minus x1 is 6, put brackets because 7 here pe shift karenge, so it will get multiplied, minus minus plus ho jayega, minus 1 into x minus 6, let's open the brackets, 7y plus 7 twos are 14 equals to minus x minus minus plus 1 into 6, 6 x ko yahan pe shift karte hai okay x plus 7y and 14 we'll shift on the other side so 6 minus 14 gives minus 8 so since we are getting negative let's shift 8 also over here to 8 positive ho jayega x plus 7y plus 8 equal to 0 will be the equation of diagonal bd okay so box it Alright.
बॉक्स करके लिख दो फाइनल स्टेटमेंट द इक्वेशन ऑफ डायगनल बी डी इज एक्स प्लस सेवन वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट अ लाइन थ्रू ओरिजिन मीट्स द लाइन एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई प्लस टू एट राइट एंगल्स एट पॉइंट एक्स फाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स अ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है जीरो कॉमा जीरो सो देर इज ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट्स है जीरो कॉमा जीरो थ्रू ओ द लाइन इज पासिंग ओके द लाइन थ्रू ओरिजिन मीट्स द लाइन एक्स इक्वल टू थ्री वाई प्लस टू एट राइट एंगल्स दैट इज इट इज पपेंडिकुलर टू अनादर लाइन ओके इट इज पपेंडिकुलर टू एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई प्लस टू सो इट इज एट राइट एंगल्स दैट इज पपेंडिकुलर टू एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई प्लस टू फाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स सो X is the point where the two lines are meeting. Okay, it is meeting at point X. So we need to find X ka coordinates. So I'll repeat: there is a line passing through origin, and it is meeting X equal to three y plus two at X. And ye point ka coordinates find out karna hai. To find X ka coordinates, I need to know equation of both the lines. एक का इक्वेशन मुझे पता है दूसरे का भी इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा ओ एक्स का इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा बिकॉज ऑन सॉल्विंग द टू इक्वेशन सॉल्विंग द टू लीनियर इक्वेशन आई विल गेट एक्स एंड वाई ओके एंड दिस एक्स एंड वाई विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स ऑल राइट सो आई नीड इक्वेशन ऑफ ओ एक्स फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स आई नीड equation of ox, okay? ox का equation find out करना पड़ेगा For that, I have o का coordinates, but I need slope, है ना Slope required है Now ox is perpendicular to x equal to थ्री वाई प्लस टू सो सिंस द टू लाइन्स आर पपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू माइनस वन है ना सो Slope of OX I'll get from slope of x equal to थ्री वाई प्लस टू ऑल राइट सो आई नीड स्लोप ऑफ ओ एक्स फ्रॉम स्लोप ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री वाई प्लस टू सो आई नीड स्लोप एंड इसका स्लोप मुझे मिलेगा फ्रॉम स्लोप ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री वाई प्लस टू हाउ विल आई गेट स्लोप ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री वाई प्लस टू बाई ब्रिंगिंग इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ब्रिंग इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म को एफिशियंट ऑफ एक्स विल बी द स्लोप ओके वंस आई गेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन देन आई इजीली गेट स्लोप ऑफ एक्स ओ एक्स सॉरी ओ एक्स का स्लोप मिल जाएगा वंस आई गेट स्लोप ऑफ ओ एक्स यूजिंग स्लोप एंड वन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स टेक दिस एज एक्स वन वाई वन एंड स्लोप ऑफ ओ एक्स विल बी एम so using the formula y minus y1 is equal to m into x minus x1 put slope ka value put x1 y1 you will get the equation of ox okay so equation of ox se mujhe coordinates of x mil jayega that is by solving ox and the perpendicular line solving the two equations i'll get x and y ka value and therefore the coordinates of x okay so let us solve now First, we'll find the slope of x equal to three y plus two by bringing it in standard form. So, for line x equals to three y plus two, write down the equation. I need to bring it in standard form. For that, y wala term pehle positive rakho. It is already positive. Shift two on the other side with y term. There is no other term present. सो थ्री वाई एज इट इज एक्स माइनस टू हो जाएगा वाई का को एफिशियंट वन होगा सो शिफ्ट थ्री ओके इट इज डिनोमिनेट ऑफ एक्स ऑल्सो एंड ऑफ टू ऑल्सो तो सेपरेट कर दो नाउ स्विच द साइज इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी Comparing with standard form y equals to mx plus c, m is the slope. Slope क्या होगा? 
स्लोप विल बी वन बाई थ्री ओके वन बाई थ्री हो जाएगा स्लोप सो स्लोप इज इक्वल टू वन बाई थ्री ओके सो नाउ वील फाइन स्लोप ऑफ ओ एक्स आई हैव ऑलरेडी सॉल्व ओवे योर लाइन ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्स इक्वल टू थ्री वाई प्लस टू सो स्लोप ऑफ ओ एक्स इन टू स्लोप ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री वाई प्लस टू दैट इज वन बाई थ्री ओके इज इक्वल टू माइनस वन प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू माइनस वन सो स्लोप ऑफ ओ एक्स क्या हो जाएगा माइनस वन इन टू थ्री बाई वन रेसी प्रोकल हो जाएगा वैन यू शिफ्ट ऑन दी अदर साइड सो दैट इज माइनस थ्री सो स्लोप ऑफ ओ एक्स मिल गया वी हैव द स्लोप इट इज माइनस थ्री फॉर लाइन ओ एक्स ओ जीरो कॉमा जीरो वी आर टेकिंग एज एक्स वन वाई वन एंड एम इज माइनस थ्री सो द इक्वेजन ऑफ लाइन ओ एक्स इज वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन इज जीरो x1 is also 0 so y minus 0 is y and minus 3 into x x minus 0 is x so y equal to minus 3x is the equation you can also rewrite it as 3x plus y equals to 0 okay any one you consider and box it and write down the equation of line ox is of line ox is 3x plus y equals to 0 so we have the equations both the equations now equation of this line is 3x plus y equal to 0 bring it in this form i'll tell you why because for linear equations x and y are on one side and number on the other side so isko bhi wohi form mein lekar aana padega okay so here we need to bring it in that form So write down 3x plus y equal to zero. Mark this as one, and x equal to 3y plus two is the other equation. Bring it in standard form. So it will be x minus 3y is equal to two. This is second equation. So considering both the equations, y ka coefficient I'll make same. Okay, you can make coefficient of x also same. I'll make coefficient of y same. so i'll multiply this by 3 okay yahan pe 3y hai to yahan pe bhi 3 se multiply karenge so we'll multiply the entire equation by 3 so multiplying equation 1 by 3 so 3 into 3x plus y equal to 0 that will give 9x plus 3y equal to 0 okay mark this <clears throat> as 3 so we'll add the two equations because the signs are opposite so adding 2 and 3 x minus 3y equals to 2 and 9x plus 3y equals to 0 3y 3y cancel ho jayega here we'll get 2 plus 0 2 and here we'll get 10x so it will be 2 upon 10 Two ones are two fives are so one upon five is the value of x. We'll find the value of y by putting the value of x in one of the equations. I'll put it in equation two. Okay. So putting x equal to one upon five in equation two. So x minus three y is equal to two. That is one upon five minus three y is equal to two. Let's shift two over here and three y over here. One upon five minus two is equal to three y. So taking LCM, multiply and divide by five over here. One by five minus two fives are ten upon five. Okay. LCM लेंगे. So one minus ten upon five is equal to three y. One minus ten क्या हो जाएगा? Minus nine upon five is equal to three y. Shifting three, it will go in denominator. So minus nine upon five into three is equal to y. Three threes are, and minus three upon five is equal to y. 
सो वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन फाइव स्विच कर दो साइड्स x का वैल्यू एंड y का वैल्यू मिल गया देफ ओ वी गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x. इट इज वन अपॉन फाइव एंड माइनस थ्री अपॉन फाइव आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, राइट डाउन देफ ओ एक्स इज वन अपॉन फाइव कॉमा माइनस थ्री अपॉन फाइव फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट दैन वाई कोऑर्डिनेट एंड देन राइट डाउन द फाइनल स्टेटमेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स आर वन अपॉन फाइव कॉमा माइनस थ्री अपॉन फाइव ओके डोंट फर्गेट द फाइनल स्टेटमेंट एंड राइट दिस एंड बॉक्स इट ओके